নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘরকন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই গতকাল সন্ধেবেলায় আমরা কষ্টই গেছিলাম বাজার করতে ভারী লাভবান হয়েছে গতকাল জানেন গতকাল একটা আইফোন ফিফটিন প্রো ম্যাক্স আইফোনের যে নতুন ভার্সানটা এসছে সেইটা পেয়েছি একদম বিনামূল্যে শুধু যে ফোনই বিনামূল্যে পেয়েছি তা নয় তার সঙ্গে আবার আড়াইশো ডলারের ক্যাশব্যাকও পেয়েছি আড়াইশো ডলারের মধ্যে একশো ডলার অবশ্যই ওদেরকে ট্যাক্স দিতে হয়েছে অনেকদিন পনিরটা এসে পড়ে আছে ভাবলাম চট করে একটু চিলি পনির বানিয়ে নিই এ তো আপনারা অনেকেই জানেন যে আমেরিকাতে আইফোন কিন্তু ফ্রিতে পাওয়া যায় সেই রকম ভালো মতো যদি আপনি ডিলটাকে ধরতে পারেন কিন্তু সত্যি কি অ্যাপলের আইফোন ফ্রিতে পাওয়া যায় কীভাবে তাহলে তারা ব্যবসা করবে যদি তারা ফ্রিতে এই রকম আইফোন দিয়ে দিতে থাকে তোর বাবা বললো এর পিছনে নাকি একটা বড় লম্বা গল্প আছে তারা হুরু করে কাজ নেই তোমারও এটা বোঝা দরকার ফ্রিতে তো কোনো জিনিসই পাওয়া যায় না তাহলে আইফোন কি করে ফ্রিতে পাবে তাই যখন লাঞ্চ ব্রেকে আসব তখন ভালো করে বুঝিয়ে বলবো তো ওই জন্যই ঝটাপট করে তাড়াতাড়ি লাঞ্চটা তৈরি করে নিচ্ছি যাতে যখন আসে তখন যেন আর রান্না নিয়ে না মেতে থাকি ভালো করে যেন বুঝতে পারি যে কি করে এদের সে এই লাখ লাখ টাকার আইফোন ফ্রিতে দিয়ে দেয় বড় কাজটাই হয়ে গেছে পনিরটাকে ভাজা ওটাই একটু সময় লাগে আর এবার তো পাঁচ মিনিটের রান্না ঝটাপট করে একটুখানি আদা রসুন কারি পাতা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি ভালো করে অল্প একটু ভেজে নিয়ে এবার পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিলাম আইফোনের আমেরিকায় এমন ডিল বছরে অনেকবারই আসতে থাকে আমরাও দু একবার গেছি কিন্তু দেখেছি ওর বাবা লাস্ট অব্দি হিসাব নিকাশ করে দেখেছে লাভের লাভ তেমন কিছু হচ্ছে না ফিরে এসেছে কিন্তু এইবার এত বছরে প্রথম দেখলাম যে ও ডিলটা দেখে খুশি হয়ে বলল হ্যাঁ এইটিতে নেওয়া যেতে পারে ওটাই জানার ভারি ইচ্ছা যে এই ডিলটাই কি এমন ও দেখতে পেল যে এই ডিলটাতেও নিয়ে এলো অল্প একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিলাম আর এবার এখানে একটুখানি সয়া সস আর টমেটো সস দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি খুব বেশিক্ষণ ভাজাভাজির কিছু নেই এবার পনিরগুলোকে দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়ে গেল চিলি পনির আচ্ছা দেশে কি কখনো এরকম ডিল চলে যে যেখানে আইফোন ফ্রিতে পাওয়া যায় বা অনেকটা কম দামে পাওয়া যায় এখন তো দেশেও দেখি লোকজন প্রচুর আইফোন ব্যবহার করে এ দেশে যেমন এই সমস্ত ডিল ছাড়াও যদি আপনি অ্যাপেলের স্টোর থেকে গিয়ে কিনতে যান কিছুটা ওখানে আবার ছাড় পাওয়া যায় তবে সেটা খুব বেশি কিছু নয় তবে এখানে যারা অ্যাপেলে কাজ করেন তাদের একটা সুবিধা আছে তারা যখন অ্যাপেলের কোনো জিনিস কেনাকাটি করেন তাদের এমপ্লয়ি আইডি দিয়ে টেন পারসেন্ট করে ওনারা ছাড় পান ওই জন্য দেশে যখন লোকজন অনেকে অ্যাপেলের জিনিসপত্র নিয়ে যান চেষ্টা করে কোনো বন্ধুর মারফত কিনতে টেন পারসেন্ট মানে তো অনেকটা বলুন না ওই এসেছে ওর বাবা আমি একশো দশ টাকা দিই কারণ আমার জবের জন্য এটা দরকার আমার ইন্ডিয়া কল বা আরো বেশ কিছু আইএসডি কল আমার লাগে আমার টিম এর জন্য দেখলো যে এত টাকা করে দিচ্ছে আমাকে তখন দেখলো যে একটা ভালো কাস্টমার আমি যার কাছ থেকে একশো দশ ডলার করে মান্থলি পাবো তো সেই জন্য আমাকে ওরাই অফারটা দিচ্ছে যে তুমি যদি এখানে আসো তুমি তোমার যে কোনো আইফোন নিয়ে আসো আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে টেন এক্সটা আপডেট করতে হবে না টেন এক্স ব্যাপার সেই পুরোনো এইট এক্স যেটা রামকৃষ্ণ ভাঙা ফোনটা হ্যাঁ ভাঙাটা দেখেই নেবে বললো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়েছি আমি দেখিয়ে অ্যাপ্রুভ করেছি তো ওই ফোনটার এগেনস্টে ওটা নিয়ে আমাকে নতুন ফিফটিন এক্সটা দিচ্ছে তাহলে ওদের লাভটা কোথায় ওরা তিন বছরের জন্য আমাকে পেয়ে যাচ্ছে যে তিন বছর যদি তুমি যদি একশো দশ টাকা বা একশো টাকা করেই ধরো খুব সহজ হিসেবে তাহলে প্রায় তিন হাজার ছশো টাকা ওরা তিন বছরের জন্য লক করে ফেললো ঠিক আছে এবার তুমি যখন একটা সার্ভিসের সঙ্গে লক হয়ে যাও তখন আমারও তো এটিএন এত বছর ধরে আট ন বছর হয়ে গেল রাইট কখনো ভাবিনি একটা জায়গায় তুমি যখন সার্ভিস করতে থাকো তখন কেন তুমি আবার মুভ করবে এ ধরো ডেটা চেঞ্জ করো এটা করো সেটা করো তো ওরা যে জানে যে আমি ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করি আর ভাইজান সার্ভিস খুব ভালো এই চত্বরটা তাহলে খুব লাইকলি হয়তো ও থেকে যাবে আরো একটা কাস্টমার যার কাছ থেকে তুমি প্রত্যেক মাসেই একটা অ্যামাউন্ট পেতে থাকবে 
এবং একদম কন্টিনিউ তিন বছর পাবো ও কন্টিনিউ ও বেরাতে পারবে না ও ও বেরাতে পারবে না তো সেইটাই লকিং পিরিয়ড বলে এখানে এবার লক করে দেবে তাহলে সবসময় শুধু বিক্রেতাই লাভবান হবে ক্রেতা লাভবান হবে না বা ক্রেতা লাভবান হবে বিক্রেতা হবে না আমরা অনেক বিক্রেতাই চাই যে খুব সস্তা বিক্রি করে জিনিস দেবো প্রচুর ক্রেতা লাভবান হয় তাহলে তুমি বিজনেস ডুবে যাবে খুব বেশি দিন চালাতে পারবে না আর তুমি যদি ভাবো একদম সব লাভই করবো তাহলে ক্রেতা বেশি দিন থাকবে না কিন্তু এটাকে বলা হয় উইন উইন স্ট্র্যাটেজি যে দুজনেই উইন করছে দুজনেরই কিছু না কিছু বেনিফিট পাচ্ছ এটা লং রানিং স্ট্র্যাটেজি এটা এক মাস বা দু মাস বা এক বছরের না লং রানিং এইভাবে চলে ব্যবসাটা এখন এখন সব জায়গাতেই ব্যবসা মডেল হচ্ছে এইভাবেই যে যেখানে মানে দুজনেই ক্রেতা বিক্রেতা দুজনেই লাভবান হয় বা উপভোক্তারাই শুধু তাই না মাঝখান থেকে কিন্তু অ্যাপেলও বেনিফিট হয়ে যাচ্ছে অ্যাপেল আট বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে আরও তিন বছর ফিক্স করে নেন যে মানে অ্যাপেল ইউজ করবে রাইট এবার এবার আমার যদি কখনো কখনো মনে হয় স্যামসাংয়ের ক্যামেরাটা ভালো একটু তাহলে আর এখন তিন বছরের জন্য আবার আমি যেতে পারবো না অ্যাপেলই হয়ে গেলাম এবার অ্যাপেল কি বেনিফিট পায় তার একটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন আছে মানে ওর অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর থেকে কি পায় বা ও অ্যাপেল পে যেমন আমার ধর এখন আর আমি ওয়ালেট ইউজ করি না অ্যাপেল ওয়ালেট দিয়ে সব জায়গায় চালাই তো তার অনেক বেনিফিট আছে ও আমার ট্রানজ্যাকশান জানতে পারে মানিক কি পায় মানিকের বেতন কত মানিকের খরচ কত এক্সপেন্ডিচার কত এভরিথিং উইথ সো ওটা আলাদা বেনিফিট সেই জন্য অ্যাপেল চাই যে কাস্টমার থাক ওর কাছে দিনের শেষে এই পুরোনো মোবাইলটা পেয়ে গিয়ে কী করবো সেটা আমি যাই না কিন্তু ওর কিছু তো কিছু ডিভাইস হয়তো কাজে লাগে সেই তো এইভাবেই ব্যবসা বাড়ে আর এটাই মজা ব্যবসা তাহলে দিনের শেষে এই যে বিজনেস ট্রানজ্যাকশানটা হলো তিনজনই লাভবান হবেন বিক্রেতা মানে রাইজন বা সার্ভিস প্রোভাইডার যে মোবাইলটা যে ডিভাইসটা তৈরি করেছে অ্যাপল কারণ আমিও আর অ্যাপেল ছেড়ে যাচ্ছি যদি ভাবিও স্যামসাংয়ের ক্যামেরাটা ভালো তাহলে আমি যাবো না তিন বছরের জন্য আমি অ্যাপেল স্টিক আর তিন বছর পরে হয়তো অ্যাপেল আরও ভালো ক্যামেরা নিয়ে চলে আসতে পারে তখন মনে হয় না অ্যাপেলটাই থেকে যায় আইফোন হ্যাঁ ভালো বলছো তারপরে আর আরও ভালো হতে পারে তিন বছর অনেক সময় টেকনোলজি তিন বছর তিন দিন অনেক সময় সেখানে তিন বছরে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে প্লাস তিন বছরে অ্যাপেল আমার কাছ থেকে প্রচুর ডেটাও পাবে অ্যাপেল ক্লাউডে আমাদের নামে অনেক ডেটা জমে গেছে অলরেডি ডেটাকে বলা হয় গোল্ড মাইন ডেটা আমার এরিয়া ডেটা নিয়ে ধরো যদি এখানকার সব লোকের ডেটা পেয়ে যায় বা যে কেউ পাও তাহলে তার থেকে অ্যাভারেজ আর্নিং বের করতে পারে তো ডেমোগ্রাফিতে বলতে পারে যে এই ছাত্রে ধরেন আমি বলে দিচ্ছি আমাদের এখানে অ্যাভারেজ আর্নিং হচ্ছে একশো পঞ্চাশ হাজার ডলার বা দুশো হাজার ডলার বছরে তো এবার ধরো কোনো একটা ব্যবসা যার মেন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে অ্যাভারেজ আর্নিং যদি একশো ষাট সত্তর হাজার ডলার হয় ধরে নাও হোল ফুড হোল ফুড একটু কস্টলি রেট আর হোল ফুড আসতে চায় হোল ফুড তখন কি করে সবার আগে দেখে যে ওর ডেমোগ্রাফিতে আর্নিং কেমন কজন আছে তারা এই প্রোডাক্ট প্রেফার করবে কি করবে না তাদের এজ গ্রুপ কতটা ঠিক আছে বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার কতটা ট্রানজ্যাকশান কীরকম লেভেলের হয় তারা কোন রকমের ভেজিটেবল বা কোথায় এভরিথিং এভরি লিটারাল থিং শুধু তাই নয় যে আমি যে আমার ধরো আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশান ছিল ওটা তোমাকে কম্পেয়ার করতে সাহায্য করে মানুষের মধ্যে একটু কিউরিয়াস না যে আমি আমার এজে অন্য একজনের চেয়ে বেশি পাচ্ছি না কম পাচ্ছি এটা হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হ্যাঁ তো আমাদের একটা প্রোডাক্ট ছিল নেম ওদেরকে নাম দেওয়া ছিল কম্পেয়ার মি তুমি তোমার রিজিয়ন লোকেশন বলে দাও কম্পেয়ার করে বলো তুমি কোন জায়গায় আছো তো যাই হোক তো এরকম প্রচুর কিছু করা যায় ডেটাতে ডেটা একটা ভালো হচ্ছে ওটা একটি তুমি ব্যবসা যারা করতে চায় তারা জানতে পারে যে এই মার্কেটের সিচুয়েশন কি সেখানে তোমার এইভাবে করা যায় আবার উল্টোটাও হতে পারে যে ধরো ওয়ালমার্ট আর অ্যামাজন কম্পেয়ার করছে যে কার ব্যবসা ওখানে ভালো চলছে আমার 
করে দিলাম তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাড়িতেই আজ পাচ্ছিলাম রাইট কিন্তু তুমি আপ টু ডেট দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেল মোবাইলে হয়ে গেল তুমি মানে যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স হারো এইদিক ওদিক করো তো মোবাইলটা তো হারাবেন আমি জানি তো মোবাইলে রইল বাস হয়ে গেল কিন্তু অ্যাপেলের কাছেও সেই ইনফরমেশনটা চলে গেল রাইট আমি একশো পঞ্চাশ হাজার ডলার বা একশো সত্তর হাজার ডলার বা যাই হোক একটা কিছু নো বডি ক্যান সেন আচ্ছা এটাকে বলা এগ্রিগেটেড ডেটা কারণ এখানে কে মহুয়া কে মানিক কে রাম কেউ কাউকে চেনা না রাইট তুমি একটা ওভার হলিস্টিক ভিউ দিচ্ছ সেটা তুমি দিতে পারো ওই এগ্রিগেটেড ডেটাটাই এনাফ টু টেক বিজনেস কলস আর ইন্ডিভিজুয়াল হয় যখন তোমার ক্রস সেলিং হয় অনেক কিছু করা যায় ধরো তুমি একটা কার্ড নিচ্ছ আর একটা কার্ড জন্য তোমাকে আমি অফার করব এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে লাগে বাট ওটা খুব মানে যেটা কতটা পর্যন্ত শেয়ার করা যায় এটা একটা লেজিটিমেট থাকে এর এগেনস্টে প্রচুর জিনিসপত্র আছে মানে ওটা আমার এর এগেন এটা আমার ফিল্ড তো আমি যেতে থাকলে ভক্তি থাকবো ও পিসিআই অডিট হয় প্রচুর রকম অডিটিং হয় তো ওটা ছেড়ে দাও বাট মধ্যে কথা হচ্ছে যে এই ব্যবসা ঘুরে ফিরে এই ব্যবসাটাই আসি যে যেটার জন্য এত কথা বলা যে পৃথিবী বদলাচ্ছে এখন যে কোনো জিনিসই না সবাই সবার ভালোটা দেখতে হয় যে আমিও বেনিফিট হব তুমিও বেনিফিট হবে আর একজনও বেনিফিটেড হবে এমন নয় যে আমি বেনিফিট হওয়া মানে তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে এমন নয় তো বেনিফিটটা সবাই মিলেই হওয়া যায় যদি তুমি ঠিকঠাক করে জিনিসটাকে প্লেস করতে পারো এই এই যে ট্রানজ্যাকশানটা হলো তাতে আমি বেনিফিটেড হলাম অ্যাপেল বেনিফিটেড হলো ভ্যারাইজন বেনিফিটেড হলো আমার গিন্নেও বেনিফিটেড হলো কারণ দেড়শো হাজার দেড়শো ডলার তুমি দেড়শো টাকা আমি পেলাম দেড়শো ডলার আমি পেলাম আর কস্কোও বেনিফিটেড হলো কস্কোও বেনিফিটেড হলো কস্কোর কার্ডটাই আমি থেকে নিচ্ছে হ্যাঁ কস্কোর কার্ডই ইউজ করেছে এক্ষেত্রে ব্যবসা যদি তুমি ঠিক ভালোভাবে বুঝে করো তুমি সত্যার সঙ্গে সকলকে ভালো করে নিজে ভালো করতে পারো আচ্ছা তুমি এর আগের দিন কি বইটা পড়ছিলে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে কমেন্টে যে দিদি মানিকদা কি বইটা পড়ছিলে দেখাও তো এখন যেটা পড়ছি সেটাই মনে পড়ছিলাম তো এখন পড়ছি একটা বই এরিন মেয়ার আমি ফলো করি অনেক ফলো করি উনি তো বইয়ের নাম হচ্ছে তোমার দ্য কালচারাল ম্যাপ আচ্ছা বইটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে তুমি যদি নানা রকম পৃথিবীর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলো যেটা আমায় করতে হয় কখনো জখনো প্রত্যেকেই না ডিফারেন্ট ওয়ে অফ কমিউনিকেশন থাকে কেউ ধর আমরাও জানি আমি বলছি না কেউ এরকম করে কেউ কথা বেশি বলে কেউ কম কথা বলে কেউ ডিরেক্ট কথা বলে কেউ ঘুরিয়ে কথা বলে পুরো জিনিসটাই হয় তোমার সমাজ ব্যবস্থা কীভাবে হয়েছে যেমন ধরো আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা রাজাদের আমল থেকে রাইট মানে হায়ার আর কেল আমেরিকা অনেকটা প্যারালাল জাপান তুমি যদি যাও ওরা হচ্ছে খুব আন্ডার কমিট করে কিন্তু ওভার ডেলিভারি করে খুব কনজার্ভ হয়ে চলে তা প্রত্যেক দেশেই সেরকম কিছু কিছু আছে আমেরিকান বাই নেচার উই খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সোজা একটা কথাবার্তা বলে তুলা পয়েন্ট ডিরেক্ট তাতে ইমোশনালি কিছু ভাবলো কি না ভাবলো অতটা ভাবে না আমি একটা ভালো মন্দ কোনোটাই বলছি না প্রত্যেকেরই একটা একটা দিক আছে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য সেখানে আমাদের যদি ভারতীয় চর্চা থাকে আমরা ভাবি সে কি ভাববে না বলতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয় কিন্তু এখানে নৌ বলাটা খুব ইজি তুমি আমার ছেলে মেয়ে কি দেখো না আমাদের দিকে দেখো না না বলে দেয় খুব সিম্পল রাইট না বলে দেয় প্রশ্ন করে ভয় রাম রামাকেও জিজ্ঞাসা করলেই ও বলো যদি কিছু করতে বলো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ভয় তারা তাদের টিচাররাও কিন্তু অ্যালাউ করে যে ভয় বলাটা কোনো অসুবিধা নেই এটা প্রত্যেকেই এটা ভালো মন্দ দিক থাকে আমি ওই তর্কেই যাচ্ছি না তো এই বইটা হচ্ছে সেরকমই যে সোসাইটিতে কিভাবে কি হয় কি কোন কোন জায়গায় তুমি কিরকম ধরনের এক্সপেক্ট করবে আর তুমি সেইভাবে নিজেকে মোল্ড করো ধরো আমার প্রোডাক্ট একটা ইতালিয়ান প্রোডাক্ট আছে আবার সেই জিনিসই বিক্রি হচ্ছে জাপানও এবার আমি 
ওই জাপানিজ ক্লায়েন্টের সঙ্গে যেভাবে কথা বলবো আমি সেইভাবে ইতালিয়ান ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারি না আমাকে বুঝতে হবে যে আমাকে কি কতটা চেঞ্জ করতে হবে বা তাদের এক্সপেকটেশন কি আমার কাছ থেকে সিওয়াইজ আমাকে মোল্ড করতে হবে এক্ষেত্রে আমি বিক্রেতা তো আমাকে চেঞ্জ করতে হবে তো সেরকমই আমি যদি আবার ধরো আমার ইন্ডিয়ান টিমের সঙ্গে কথা বলি আমি তাদেরকে সবসময় বলি যে তুমি বলো তুমি কি এগ্রিড কি হবে কি হয়নি ওরা অ্যালাইন করেছে কি করেনি তোমার মধ্যে কোনো ডাউট আছে কি নেই বা তোমার যে কোনো প্রবলেম থাকে জানাও বারবার করে তাকে হয়তো আমি আমার ইন্ডিয়ান ম্যানেজার বা আমার যে আছে আমার টিমের তাকে আমি পাঁচবার করে প্রশ্ন করি কিন্তু আমার যদি এখন ইউএস এর যে আমার ম্যানেজার আছে আমার নিজে আমার টিমে তাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যদি তার পছন্দ না হয় মুখের উপর বলে দেবে মানে কাই খান ডেলিভার করি তো এই এই জায়গাটা জানাটা খুব দরকার তো এই বইটা তার উপরে কালচারাল নয় কারণ এরিন মেয়ার ও যদি তুমি যদি কেউ সার্চ করে এনার অনেক বই পাবে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার স্যাপারগুলো কী করে তুমি ম্যানেজ করবে আমি ছোট আর তিন চার বছর পরে যখন টিনে যায় পৌঁছাবে তখন বইটা পড়তে পারে ঢাকের বদলে নুল পেলাম যেটা করবো আমি আমার ডেটা থেকে এখানে মুভ করবো ওটা আমার মোবাইল তোমার মোবাইল এই এই টেক্স থেকে টেন এক্সে যাবে হ্যাঁ যেটা কোনো আছে এটা কিছু নিই জেনারেলি বাট খুব বেশি হ্যাঁ তারপর এটাকে এখানে প্যাক করব ফ্যাক্টরি ডিফল্ট করে ডেটা উড়িয়ে দিই হুম টেন এক্সে তোমাকে দিয়ে দেবো দি ইউপিএস এর ড্রপ করা টেন আর 14 নি বলে আর এদিকে দিয়ে দিই 24 আমি বলবো আমার কাছে আইফোন 24 এদিকে 10 ওদিকে 14 ভালো খুব ভালো বাহ খুব সুন্দর হয়েছে হুম ঠিক আছে চলো আজকে চার্জে বসে চার্জে বসে তবে হুম সকালে বেরোনোর মানে ধরো কয়েকদিন ধরে জ্বরে একটু ভুগছিস তা ওই সকাল বেলাটা যদি না বেরোতে পারি কেমন যেন লাগে আর আমাদের যেহেতু পূর্ব দিকে জানলা দিয়ে জ্বরটা ওই সকালেই এসেছে সকালের <laughs> <laughs> এই অ্যাপেলের সেই মালিকের সব থেকে সেই फेमस ডায়লগটা কি ছিল যতবার আমি ওটা শুনি না আমার ততবার গায়ে কাঁটা দেয় ওর অ্যাকচুয়াল কোড টাইম বলবো বলতে পারবো না বাট যেটা ওটা সারাংশ হলো দেখো আমাদের প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং মানে আমাদের একটা গ্রুপ থাকে প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হচ্ছে যে আমরা মার্কেট স্টাডি করি করে বলি যে কোন প্রোডাক্টটা ভালো চলবে এবং সেই वाइज মার্কেটে প্রোডাক্ট আনি স্টিভ জবস বলেছিলেন আমি এমন প্রোডাক্ট বানাবো যে মার্কেট আমাকে ফলো করবে আমি মার্কেট কিনে আমি মার্কেট কিনে সেই আমি দ্যাট ইজ অল 
চালটা বারণ তো এটাকে ঢেলে নিই দিয়ে ছেলেটাকে আনতে যাব যাই হোক চলুন ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের একটা ব্লগে